ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫൗൾ പോക്സ് വാക്സിൻ അതായത് കോഴി വസൂരി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കുരുപ്പ് കൊന്തെന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും കോഴി വസൂരി അതിൻ്റെ വാക്സിൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോഴിക്കൊരു ആറ് ഏഴ് ആഴ്ച പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആർട്ടു ബി വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കോഴിക്ക് പ്രായം അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാക്സിൻ കിട്ടിയില്ല ഈ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു വെല്ലേക്കം വരും അതുകൂടി ഇടങ്ങൾ ചെയ്ത് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൗൾ പോക്സ് വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഫൗൾ പോക്സ് വാക്സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കോഴിനൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിൻ്റെ ഫൗൾ പോക്സ് വാക്സിൻ കിട്ടും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡൈലൂട്ടൻ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോക്കുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫൾ പോക്സ് വാക്സിൻ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ഒരിക്കലും സൂക്ഷിച്ച് അല്ലേ നമ്മളിതിപ്പോൾ പിന്നീട് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസൂണാസ് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക കൊടുത്ത് തീർക്കുക അത് എന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഐസ് പാക്ക് പോലെ സാധനത്തിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലൈവ് വാക്സിനാണ് അതിനകത്തെ ആ ഇതൊക്കെ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞ് ജീവനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ആ വാക്സിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കൊടുക്കുക നേരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അസുഖങ്ങളുള്ള കോഴികൾക്ക് ഒരിക്കലും അസുഖങ്ങളുള്ള കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് വീക്കാവും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടുച്ചി ചൂട് സമയത്ത് നട്ടുച്ചിക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വാക്സിൻ കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവനിങ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നീഡിലാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ നീഡിനകത്ത് അല്ല ഈ വാക്സിനകത്ത് നീഡിൽ മുക്കിയിട്ട് കോഴിയുടെ ഇതിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിങ് വെബ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ രീതിക്ക് അതായത് ആ നമ്മൾ കോഴിയുടെ ആ ചിറകിൻ്റെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ അധികം തു ഈ രക് അല്ലേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം അവിടെയായിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് വൺ പ്രിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കോഴിക്കും ഈ വാക്സിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഈ നീഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക വൺ പ്രിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് നീഡിൽ അതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് വേണം കുത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം കുത്തിയിട്ട് അഞ്ച് പത്തെണ്ണത്തിന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന നല്ല രീതി ഓരോ പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വേണം പ്രിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ നീഡിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിറിഞ്ചിൻ്റെ നീഡിലാണ് ആക്ച്വലി ആ നീഡിലല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കാരണം അതിന് ഷാർപ്നെസ് കൂടുതലാണ് ഷാർപ്നെസ് കുറഞ്ഞ നീഡിലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്
അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ആർ ടു ബി വാക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ നാടൻ കോഴികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി നാടൻ കോഴികൾക്ക് ശരിയാണ് പ്രതിരോധശേഷിയെല്ലാം ശേഷിയെല്ലാം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും കോഴിവാസത്തിൻ്റെ വസൂരിയൊന്നും വരില്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല വരും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രതിരോധശക്തി ഇതിനേക്കാളും കൂ ഈ ഒരു കോഴികളെക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് വാക്സിനാണ് അതിമാത്രം വിലയുള്ളത് ഒരു ഏത് വാക്സിൻ എടുത്താലും അറുപത് രൂപ അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള വാക്സിനൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാക്സിനും അതിന് കുറവാണ് അതായത് നൂറ് ബേഡിനാണ് പറയുന്നത് ഈ അറുപത് രൂപ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് ഇത്രയും പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫാം എടുത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കുഴപ്പം റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പ്രതിരോധ ശക്തി അളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കോഴികളാണ് വലുത് അതിനൊരു അപ്പോൾ സമയാസമയത്ത് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണെന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ലൈ ഷെയർ ചെയ്യാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സംശയങ്ങളും ആശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ജെയ്സൺ സി ജോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര പുതിയ കൃഷി അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം